Dal primo settembre Green Pass obbligatorio per accedere agli ospedali. Intanto il presidente Bonaccini annuncia entro metà ottobre l'80% di vaccinati in regione. In tanti alla collegiata di Sant'Arcangelo oggi per l'ultimo saluto a Don Sergio Matteini. Un prete per la vita della gente, ha detto il vescovo. Ha ritrovata dai carabinieri la bimba di 4 anni sottratta dalla madre ad una casa famiglia di Montefiore e stata riaffidata ai servizi sociali. Torna a Rimini il festival alle città visibili, teatro, musica, documentari e libri per una nona edizione ricca di appuntamenti. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG, come sentito nei titoli, dal 1 settembre a tutte le strutture ospedaliere dell'Ausl Romagna si accederà solo col Green Pass, a Rimini si comincia da domani. Intanto il Presidente Bonaccini ha dichiarato che nelle terapie intensive in regione ci sono solo non vaccinati, vediamo. Rimini sarà la prima da domani, poi Forlì e Cesena lunedì 30 agosto e Ravenna martedì 31 agosto. Dal 1 settembre in tutti gli ospedali dell'Ausla Romagna si entrerà solo con il Green Pass. Fa parte della serie di misure in ottemperanza alle nuove disposizioni per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori al fine di proteggere le strutture sanitarie dal rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, si legge nella nota dell'Ausla Romagna. Il controllo della certificazione sarà effettuato dal personale posizionato ai varchi di ingresso delle strutture. Le indicazioni valgono esclusivamente per accompagnatori e visitatori e non per i pazienti che possono accedere ai servizi ospedalieri e ambulatoriali senza certificazione verde. Intanto il governatore Stefano Bonaccini ha dichiarato all'Ansa a margine di un incontro a Bologna che i nuovi ricoverati nelle terapie intensive sono tutte persone non vaccinate ad avvalorare il grande contributo che stanno dando i vaccini alla lotta per la diffusione del virus. Se ci fossimo trovati lo scorso anno questo periodo senza vaccini e con questi contagi oggi staremmo richiudendo tutto ha aggiunto il governatore che si è detto soddisfatto dei numeri della campagna vaccinale, rilanciando l'obiettivo dei prossimi mesi. Confidiamo per fine settembre, metà ottobre, di avere oltre l'80% di vaccinati in Emilia-Romagna, sopra i 12 anni. La risposta dei più giovani c'è stata. Nella fascia 12-19 anni stiamo andando verso il 60% di vaccinati con almeno una dose. Contagi stabili nel Riminese oggi, in crescita in regione, la nota dolente però nel bollettino odierno sul Covid sono le vittime, ben 3 in provincia e 7 in Emilia Romagna. Nel giorno in cui l'Emilia Romagna si conferma ancora in zona bianca, la nota drammatica arriva dai 7 decessi comunicati, 3 di questi proprio in provincia di Rimini, una donna di 77 anni e due uomini di 61 e 95. Stabili invece i contagi in provincia, 75 con 38 sintomatici e ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, 8-1. In regione tornano a crescere invece i nuovi casi, oggi sono 732 su un totale di oltre 26.000 tamponi, l'incidenza arriva al 2,8%, l'età media si conferma intorno ai 35 anni. Bologna con 145 e Modena con 141 sono le province col maggior numero di contagi, 283 le guarigioni, mentre i casi attivi salgono a 15.463. Andamento alterno tra le corsie ospedaliere. A fronte di due ricoveri in meno nelle terapie intensive, 51 quelli totali, si registrano 15 nuovi pazienti negli altri reparti, che portano il totale a 420. Capitolo vaccini. Il dato, aggiornato alle 14, parla di 5.750.000 somministrazioni e 2.640.000 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Intanto, dopo la sospensione di 5 farmacisti comunicata nei giorni scorsi dall'ordine riminese, arriva anche la notizia di un analogo provvedimento preso nei confronti di due medici della provincia che ancora non si sono vaccinati. Siamo adesso alla cronaca, non c'è pace a Riccione dove anche questa notte sono andate in scena due rapine. Gli autori, fermati e denunciati dai carabinieri, sono giovanissimi. Il primo intervento intorno alle 4 in Viale Dante, quando due malviventi hanno preso di mira un 27enne di Urbino portandogli via la collanina d'oro. I militari sono riusciti a risalire subito ai colpevoli, un 21enne di Cantù e un 17enne egiziano. Purtroppo non è stata rinvenuta l'area furtiva, probabilmente passata ad un complice. I due sono stati denunciati per rapina e lesioni personali, visto che la vittima è stata 
stata fatta cadere con uno spintone e ha riportato 20 giorni di prognosi. Appena mezz'ora più tardi, alle 4.30, i carabinieri hanno portato in caserma altri tre giovani, un ventenne e un diciottenne della provincia di Roma e un diciassettenne marocchino che poco prima sul lungomare avevano rubato il portafoglio con 50 euro ad un quindicenne romano. Uno dei tre è stato individuato in centro, gli altri sono stati fatti scendere dal bus col quale tentavano di rientrare a Rimini. Cambiamo adesso argomento, tanti sant'arcangiolesi oggi pomeriggio hanno dato l'ultimo commosso saluto a Don Sergio Matteini, deceduto mercoledì scorso dopo una lunga malattia. Si sono raccolti alla collegiata, la chiesa dove per oltre 30 anni era stato parroco. Da vent'anni non era più parroco a Sant'Arcangelo, ma l'affetto della sua gente è rimasto immutato. Era palpabile oggi nella chiesa della Collegiata, dove è stato dato l'ultimo commosso saluto a Don Sergio Matteini, deceduto mercoledì ad 83 anni. È stato il Vescovo, Monsignor Francesco Lambiasi, a presiedere la messa, concelebrata da tanti confratelli sacerdoti. Nell'Omelia ha ricordato come Don Sergio abbia interpretato appieno la vocazione di prete. Don Sergio è vissuto con un ideale sognato ad occhi aperti, lasciarsi decentrare, lasciarsi espropriare di sé, della propria vita, per prendersi cura della vita degli altri. Mi viene da pensare che a Don Sergio non gli risulterebbe affatto extra large un profilo pennellato di addosso così, un prete per gli altri. Prete della gente, prete per la gente, prete per la vita della gente. Monsignor Lambiasi ha letto anche alcuni brevi stralci del testamento che Don Sergio aveva scritto il 29 agosto del 2015, in cui descriveva la sua vita come un intreccio di grandi doni. Quando nel 2001 lasciò la parrocchia di Sant'Arcangelo per trasferirsi alla casa del clero di Rimini, lo fece con grande dolore, ma, ha ricordato il Vescovo, seppe interpretare quel momento anche con la sua proverbiale simpatia. Si trattò di una decisione da lui stesso definita terribilmente sofferta. Per dieci giorni, raccontò in una intervista a un quotidiano locale, mi sono sentito come spezzato tra l'esigenza di un incarico più ridotto e la voglia di restare in questo bel paese. Del resto, aggiungeva con la sua amabile autoironia, in quei giorni era stato cambiato il mitico campanone. Perché non doveva cambiare anche il parrocone? Presente alla celebrazione anche le istituzioni cittadine che ne hanno ricordato l'umanità, la passione per i giovani, l'impegno per il bene del paese, doti per cui gli venne conferita nel 2001 la cittadinanza onoraria. L'ultimo ricordo è stato di un fratello di Don Sergio. Mi ha detto, il Signore mi vuole bene, anzi, mi vuole troppo bene, poi, ma saranno fatti suoi, come dire, se esagera... Non importa. Ma è per questo, per questo grande bene che ha, che ha avuto e ha potuto portare tutti voi nel suo cuore. E ora dal paradiso anche Don Sergio continuerà a volerci bene, anzi, troppo bene. Grazie. È stata ritrovata la bimba che il 4 agosto scorso era stata sottratta dalla mamma da una casa famiglia di Montefiore dove era accolta. La donna, originaria del Trentino, residente a Cattolica, non si era rassegnata al fatto che l'autorità giudiziaria le avesse revocato la potestà genitoriale e col compagno aveva deciso di portare via la piccola dalla comunità. La complessa e delicata vicenda, richiesto accurate indagini dirette dal sostituto procuratore Ercolani e condotte dai carabinieri, subito dopo la fuga i militari di Montefiore avevano localizzato il cellulare della donna nel Padovano, ma in quella prima occasione non era stato possibile individuare la minore. Ieri il telefono è stato nuovamente agganciato a Bardolino in provincia di Verona e nel pomeriggio i carabinieri della Valconca insieme ai colleghi di Peschiera del Garda hanno rintracciato e fermato la macchina della donna. Al volante c'era il compagno, a bordo anche la bimba in buono stato di salute. La piccola è stata riaffidata agli assistenti sociali, la madre e il suo compagno sono stati denunciati, dovranno rispondere in concorso di sottrazione di minore. Proseguono gli appuntamenti del Summer Camp La Natura del Mare 2021 ideato dall'associazione Basta Plastica in Mare. Tra i relatori di oggi il biologo Carmelo Isgro, fondatore e direttore del Museo del Mare di Milazzo. Isgro è anche tra i 40 iscritti all'evento finale, l'eco nuotata da Cattolica Fiorenzola di Focara, che era programmata per domani ma è stata rinviata a causa del meteo avverso. Sentiamo le sue parole oggi. 
Vedendo la situazione di questo mare mi sono accorto che qui uno dei gravi problemi è quello proprio dell'acquacoltura eh, legata all'allevamento dei mitili che purtroppo anche in questo caso disperde tanta plastica nel mare in una zona bellissima che potrebbe diventare area marina protetta e che quindi a maggior ragione deve essere tutelata, deve essere eh, in qualche modo valorizzata e evitare che eh, brutture appunto come quelle della plastica possano ancora oggi riversarsi in mare. E confrontandoci anche con gli altri ricercatori studiosi del summer camp alla natura del mare abbiamo potuto vedere come eh, la microplastica, la plastica mi, mi, proprio piccolissima, quella inferiore ai 5 mm, è un problema molto grave che deve essere assolutamente risolto, evitato, perché è quello che poi si insinua nella catena trofica, nella catena degli alimenti e poi finisce inevitabilmente passando dai pesci ad arrivare a noi umani creando dei danni alla nostra salute. Sono stato davvero molto contento di vedere tanti giovani appassionati di mare, appassionati del nostro ambiente, della natura, affrontare questo summer camp con questo spirito di voler cambiare le cose, con uno spirito di rinnovamento. Sono loro i veri cittadini del domani, quelli che saranno poi i medici, gli avvocati, i giudici che giudicheranno, che faranno qualcosa di veramente pratico, qualcosa che dovrà necessariamente cambiare quello che fino ad oggi purtroppo non siamo riusciti ad apprezzare completamente e che merita di essere portato avanti nel tutto il suo splendore che è appunto il mare e la natura. Dal 2 al 12 settembre torna a Rimini il festival Le città visibili, un folto programma di appuntamenti tra teatro, mostre e musica che saranno accessibili col Green Pass. Oggi c'è stata la presentazione. Teatro, concerti, documentari, mostre. Torna per il nono anno l'appuntamento a Rimini con Le Città Visibili, il festival curato da Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che dal 2 al 12 settembre animerà il Teatro degli Atti, il Chiostro degli Agostiniani, il Lapidario del Museo e il Chase. Nove giornate che si apriranno il 2 settembre con Amore, Morte e Rock and Roll, racconto tra musica e parole delle ultime ore di David Bowie, Leonard Cohen, Freddie Mercury e Lou Reed, con Cristiano Godano, dei Marlene Kunz e Andrea Miro. Nel fitto calendario ci sono poi anche Cristina Donà, il documentario Volto Manifesto sul tema della trasformazione, la presentazione di libri e la mostra dell'illustratrice Marianna Balducci, intitolata 100 bambini per fare la rivoluzione e portare la fantasia al potere. Quest'anno più dell'anno scorso è stato difficile ehm, mettere insieme tutto quanto, le norme sono sempre più complesse, adesso si aggiunge anche il Green Pass, eh, ma eh, in realtà proprio come sfida eh, a questi tempi bui, quello che, quello che abbiamo messo insieme è forse l'edizione più bella del festival, abbiamo rilanciato eh, perché è necessario eh, ricominciare a ritrovarsi, in sicurezza ovviamente, ma ricominciare a ritrovarsi e da parte nostra quello che abbiamo potuto fare è, è dare al pubblico, agli spettatori, eh, spettacoli, concerti di altissima qualità. Come c'è dialogo fra le diverse arti, così abbiamo sviluppato il dialogo anche fra ehm, quello che è l'anima, la struttura del festival e tutte le realtà del territorio. Un albero che cresce ma che ha radici sempre più profonde, radicate e, ed espanse nel terreno che lo fa, che gli dà nutrimento. Siamo allo sport, il calcio, il Rimini annuncia l'acquisto del difensore classe 2000 Nicola Pietrangeli, alto 1,92 m, cresciuto nelle giovanili del Perugia, prima di approdare in biancorosso ha indossato le maglie di Pineto e Marina di Ragusa in Serie D. Anche se le serate estive di Fluxo andranno avanti ancora per qualche giorno, ieri sera nel Parco Clementino di Sant'Arcangelo si è svolto il gran finale anticipato. Abbiamo intervistato l'ideatore e organizzatore di Fluxo, Andrea Lombardi. L'abbiamo anticipato perché abbiamo raccolto molto volentieri l'invito dei ragazzi di Sant'Arcangelo, di Veneuta Sant'Arcangelo, del Team Botta di Rimini e di Rimini Loves Bike perché tutti insieme siamo qui a sostenere ADMO, l'associazione Donatori Midollo Osseo e abbiamo detto guarda già che ci siamo facciamo la nostra serata finale, splendida serata di fine estate però noi andremo avanti. Tutte le pause pranzo da lunedì al giovedì a partire da metà settembre. Tracciamo un bilancio di Fluxo 2021. Allora, guarda, credo che eh, si possa definire il più positivo della storia per noi, della nostra breve storia che però 
diciamo, guarda in avanti perché abbiamo raggiunto questo risultato eh, non inaspettato, molto ricercato ma difficile di mille persone che hanno scelto di allenarsi con noi. Tutto ovviamente all'aria aperta quindi con questo connubio sport natura che tanto piace e che tanto sta prendendo piede. Eh, si hai detto bene, era già una tendenza eh, prima di due anni fa con la situazione attuale, lo è ancora di più e noi la sposiamo a pieno. I prossimi progetti perché eh, giustamente detto andrete avanti però ci sono dei progetti anche invernali. Allora sì, ci sono dei progetti invernali con le lezioni all'aperto che saranno più, per lo più nelle pause pranzo, però abbiamo anche intenzione, come stiamo già facendo, di coinvolgere le aziende del territorio per portare flusso nelle aziende e le aziende a flusso, per fare in modo che eh, più persone possibile godano di questa, di questa iniziativa. E ci siamo affacciati anche al mondo del turismo, dato che siamo eh, anche in Riviera, quindi con flusso in hotel e di Sicuro per l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa. Noi siamo arrivati in conclusione, come sempre per gli aggiornamenti in tempo reale vi rimando al nostro sito newsrimini.it, questo telegiornale come le altre produzioni del gruppo Icaro lo potete invece trovare e rivedere sulla app Icaro Play. Grazie per averci seguito e buona serata.